El jueves 5 de enero, Culiacán amaneció de nuevo, sí, en medio del estruendo y del terror. Los primeros informes indicaban que se trataba de un operativo militar importante, pero ni el presidente López Obrador sabía, o por lo menos decía eso en la mañanera, que no sabía. Sin embargo, antes del mediodía se informó que todo lo de lo Culiacán fue por la recaptura, ahora sí, del narcotraficante Ovidio Guzmán, allí en Culiacán, a lo que siguió una ola de violencia con tiroteos, enfrentamientos, quema de vehículos, bloqueos carreteros y ataques a tiros en el aeropuerto y en el penal de Culiacán. La detención de este Ovidio estuvo a cargo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional tras un fuerte operativo con ráfagas disparadas desde un helicóptero. Así, así nos lo narraba aquí el, nuestro corresponsal, el corresponsal de Grupo Fórmula Culiacán, Juan Pablo Pérez Díaz. Joaquín, el panorama de ayer para hoy ha cambiado. Y antes de contarte, quisiera agregar datos a los que compartías hace un momento. Además de los 10 militares muertos y los 35 heridos, hoy el gobierno estatal ha informado de 17 policías estatales que se encuentran lesionados por arma de fuego y un elemento de la policía estatal caído y además un menor de 14 años que resultó lesionado en esta refriega y que se encuentra en un hospital en terapia intensiva. Fue una madrugada, fue una noche tranquila, Joaquín, las autoridades desde temprano afirmaron que hay las suficientes garantías de seguridad y paz para poder transitar por las calles de Culiacán y por las calles de Sinaloa. Este llamado, la ciudadanía, terminó por tomarlo a positivo a eso de las 10, 11 de la mañana, cuando ya se podían observar carros circular por las principales avenidas, cuando quizás eh, una nimiedad, Joaquín, pero a fin de cuentas algo interesante, al fin... Después de ayer se vieron filas en las tortillerías, se vieron, se vieron filas en las taquerías. Al fin, poco más de 24 horas después de que Ovidio Guzmán López fue detenido en Culiacán, en el rancho de Jesús María, podemos retomar una mediana normalidad, una mediana normalidad que estoy seguro, Joaquín, las y los sinaloenses nos merecemos. Ese mismo día, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fue atacado a tiros apenas aterrizaba en el aeropuerto de Culiacán. También le dispararon a otro avión de Aeroméxico que iba a despegar a la Ciudad de México. En esas horas críticas, hablé aquí con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien nos daba un primer corte de la situación a esa hora, cuando la violencia seguía y había muchos bloqueos activos. Gobernador, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, me da mucho gusto saludarlo en esas condiciones. ¿Qué reporte tiene el gobernador de lo que ha sucedido ahí en, pues básicamente en Culiacán, pero ya vimos que también en los Mochis y en Mazatlán? Bueno, mira, en general en el Estado ha habido eventos eh, secundarios derivados, eventos de violencia secundarios derivados del operativo principal, de este que ya dieron a conocer las autoridades federales y este, estos eventos pues, se han caracterizado por despojo de algunos vehículos y los han quemado los han usado para para este eh, bloquear eh, algunas vías eh, en, en verdad no ha sido un tema general, generalizado esa expresión ha estado más eh, manifiesta en la capital, que es donde está eh, eh, el municipio de Culiacán, donde pertenece Jesús María, donde fue exactamente el punto de la operación. Eh, y eh, se han dado en los mochis, se han dado de manera muy aislada en Mazatlán, en la Unión Particular. Eh, y esto ya ha venido a menos, ha estado prácticamente, eh, ha pasado. Eh, hemos tenido aquí el tema central, y Joaquín, es que. Eh, no ha habido agresión a la, a la sociedad civil. Nosotros hemos estado muy atentos eh, eh, desde muy temprano, llamando a la gente que no salga de sus casas, que no vaya al trabajo, no tenemos eh, clases, eh, hemos, suspendido, hemos suspendido, en realidad no están todavía en el calendario escolar, pero, pero los que van a, a la escuela les hemos pedido que los fueran, que evitaran salir, incluso lo estamos haciendo todavía, porque no, no para esto, Estamos diciendo no salgan, no traigan su vehículo, es capaz de que los vehículos se los pueden eh, quitar y luego eh, llevarlo a, a bloquear alguna calle. Entonces, hemos estado muy atentos, muy en comunicación con la ciudadanía y, y 
y esto ha transcurrido como eh, ustedes han dado a conocer desde un principio. ¿Sí? Ahora, gobernador, ¿está usted al tanto de este operativo o se hizo a cabo en estricta discreción? No, eh, eh, confieso que yo me enteré después de que empezó el, el operativo. ¿sí? Incluso este, yo fui informado por mi secretario de Seguridad y mi secretario de Seguridad en el momento en que me informan me dice, nosotros aún no estamos este, enterados de manera oficial. Hay delitos que fueron enterados para el efecto de que te ayudaran. Y estuvo la policía estatal este, presente en el Estado en coordinación, incluso para resguardar eh, el penal, que era un, un punto de preocupación y que hubo un conato de, de fuga que por fortuna se sofocó, eh, resguardar el, 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 el aeropuerto. Eh, puntos eh, públicos importantes y no estar atentos del tema de los bloqueos entonces eh, se estuvo participando pero eh, la eh, autoridad local intervino eh, eh, a través de la fuerza eh, pública eh, del Estado intervino después de que el operativo se había iniciado y que fueron convocados a las fuerzas federales para ser coadyuvantes entonces eh, no, yo no estaba enterado de la Sí. El saldo final del operativo de captura de Ovidio Guzmán fue de 30 muertos, 10 militares muertos y un policía, 11 en total, y 19 criminales. Otros 35 militares resultaron heridos. De ese tamaño fue el operativo y la reacción. ¿Tuvo algún impacto esta captura en el organigrama del narcotráfico en México? ¿Tuvo algo, algo modificó algo la captura de Ovidio Guzmán? Regresando. Del corte se los cuento. Y había más, había más en este trepidante inicio de año. Va a haber el poder del crimen que controlaba el penal de Ciudad Juárez como controla la mayoría de los penales estatales en el país. Continuamos.